ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನ್ ಎಲ್ ಟಿ ಕಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕುವಂತಹ ವೀಡಿಯೋ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾವನೇ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೂ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬದಿಗಿಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನದು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಇರಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇರಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಸೆಲ್ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ತನಕ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಾಕುವಂತಹ ವೀಡಿಯೋದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕಲಿತಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಾಲು ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವವರು ನನ್ನದು ಮೊದಲಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಶಗಳು ಪಾಠದಿಂದಲೇ ನೀವು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗಿದು ಹೆಚ್ಚು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬರ್ಕೊ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಡಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ಅನಂತರ ಜೀನುಗಳು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಇದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನು ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಸೈಡ್ಗಳಂದ್ರೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಟೈಡ್ಗಳಂದ್ರೇನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಕ್ ಆಮ್ಲಗಳಂದ್ರೇನು ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತರ ನೀವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ನಾನು ಕೋಶದ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಸೀದಾ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸತಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಏನೇನಿತ್ತು ನಾವು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊರೆ ಇದೆ ಇದು ಎರಡು ಪೊರೆಗಳಿಂದಾಗಿದ್ದು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೊರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಪದರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋದು ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಆಯಿತಾ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ 
ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ದಾರದಂತಹ ಅಥವಾ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯದ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗೆ ದ್ರವ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಲೋಳೆ ಅಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾರದಂತೆ ಕಾಣುವಂತಹ ರಚನೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ವರ್ಣಗ್ರಾಹಕ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಏನು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅನುವಂಶಿಕ ವಾಹಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು ಓಕೆ ಈ ವರ್ಣ ತಂತು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರೋಮೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ನೋಡಿ ವರ್ಣ ತಂತು ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಡೇಯರ್ ಅನ್ನುವವರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವಾಲ್ಡೇಯರ್ ಅನ್ನುವರು ಇದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹೆಸರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ವಾಲ್ಡೇಯರ್ ಇದು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಕೋಡೆಡ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಣ ತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ಸಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ರಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ರೂಪುಗೊಳ್ತದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಹೇಳಿದರೆ ದಾರದಂತಹ ರಚನೆ ಉದ್ದದ್ದು ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣಿಯ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಚನೆ ಇದ್ದ ಅದರ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರೋ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಬಾಹುಗಳು ಎರಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ನ ಬಾಹುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಸಮೇತ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆದದ್ದು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಈ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜೀನ್ಗಳಿದೆ ಇದು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ 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 ಕಣಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿರುವುದು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೀನುಗಳು ಆಯಿತಾ ಈ ಜೀನುಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಆದದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು ಜೀನುಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದಾಗಿದೆ ಎರಡು ವಿಧದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್
ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಲಸಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಈ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದ್ ನಾನೀಗ ಯು ಕೇರಿಯಾಟ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಎರಡೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ವರ್ಣರೇಖೆಗಳ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಇದು ಎರಡು ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಣರೇಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತೋರಿಸಿ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಿ ಇಂಥ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಜೊತೆ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ತಕರಿಯೋದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದು ಇರುವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಯು ಕೇರಿಯಾಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಜೋಡಿ ಆಗದ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರ್ತು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಶಬ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೀವು ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಆನಂತರ ಮುಂದೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಜೊತೆ ಇದೆ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜೊತೆ ಇದೆ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಜೊತೆ ಇದೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಇದೆ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜೊತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ಇದೆ ಪಾರಿವಾಳದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಕಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ದುಂಡು ಹುಳಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹುಳಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು ಸೈಜು ನೋಡಿಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಬಟಾಣಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಬಟಾಣಿ ಅಲ್ವ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಜೊತೆ ಇದೆ ದುಂಡು ಹುಳ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಕೆಳವರ್ಗ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದರ ಸೈಜನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು ಈಗ ನಾನು ಮೇ ಅದರ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿನ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ ಆಯಿತಾ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈ ಜೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಬಗೆ ಇದೆ ಇದು ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅಣು ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಲಿಮರಿಗೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪಾಲಿಮರ್ ಯಾಕೆ ಆದದ್ದದು ಅದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅಣುಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಣುಗಳು ಹೇಳೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ಅಣುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತುಂಬ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಣುಗಳು ಸೇರಿ ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತಹ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಇರುವ ಕಾರಣವೇ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಡೆಡ್ ರೂಪದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅದು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆದದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್
ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿನನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಓ ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಳಗೋಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೀಗ ಹೇಳುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓ ಇದುವೆ ಅಂತ ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ನೈಟ್ರಜನ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ಸಕ್ ರೈಬೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಈಗ ನೆನಪ ಆಯ್ತಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಗುಂಪು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಗುಂಪು ಇದು ಮೂರು ಗುಂಪನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ 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 ಇದ್ದದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ತುಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಈಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾನೋಮರ್ ಒಂದು ಮಾನೋಮರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆದದ್ದು ಈಗ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಗುಂಪು ಶುಗರ್ ಗುಂಪು ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜೆನಸ್ ಬೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಓಕೆ ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪಿರಿಡಿನ್ಗಳು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು ಪಿರಿಡಿನ್ ಎರಡು ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಗುಂಪು ಶುಗರ್ ಗುಂಪು ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಗು ಇದು ನೈಟ್ರಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಈ ನೈಟ್ರಜನ್ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಎರಡು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯೂರಿಡಿನ್ಗಳು ಈ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಡಿನಿನ್ ಮತ್ತು ಗುವಾನಿನ್ ಈಗ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಡಿನಿನ್ ಗುವಾನಿನ್ ಹೇಳುವಾಗ ನೆನಪಾಯಿತು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿರಿಡಿನಿರಿದೆ ಪ್ಯೂರಿನಿನಲ್ಲಿ ಎಡಿನಿನ್ ಗುವಾನಿನ್ ಇರ್ತದೆ ಪಿರಿಡಿನಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಥೈಮಿನ್ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಸಿನ್ ಈಗ ನೆನಪಾಯ್ತಾ ಎ ಟಿ ಸಿ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಉಳಿದೆ ನಿಮಗಲ್ವಾ ಎಡಿನಿನ್ ಗುವಾನಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದಾವುದು ಸಾರಜನಕ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತು ಸಾರಜನಕ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಡಿನಿನ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದರ ರಚನೆ ಹೀಗಿದೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದು ಅದರ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದವರು ವಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕ್ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕ್ ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಸಕ್ಕರೆ ಹೇಗಿದೆ ಆಧಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಪೇಟು ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಪೇಟು ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಶುಗರ್ ಆಯಿತಾ ಏಣಿಯ ಆಧಾರಗಳಾಯಿತು ಇನ್ನು ಸಾರಜನಕಗಳು ಅದರ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾನೋಮರ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ಈ ಮಾನೋಮರು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಈ ಏಣಿಯ ಒಂದು ಎರಡು ಎಳೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಎಳೆಗಳು ಅದರಿಂದ ಆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಎ ಟಿ ಸಿ ಜಿ ಎ ಟಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಟಿ ಎ ಟಿ ಎ ಸಿ ಜಿ ಸಿ ಸಿ ಜಿ ಟಿ ಎ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಎರಡು ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರೋದು ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಣಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಹಾಗೆ ಯಾವುದಿರೋದು ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನೋಡಿದೆವು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಅದು ಎರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಯಾವುದು ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವುದು ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ಏಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನು ಈ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆದದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಪಾಸ್ಪೇಟು ಶುಗರ್ ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಾರಜನಕ ಬೇಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೇ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾರಜನಕ ಸಕ್ಕರೆ ಸ ಸ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಓಕೆ ಸಾರಜನಕ ಇದು ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಸೇರಿದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬೇಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಈಗ ಎರಡು ಏಣಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ ಎರಡು ಏಣಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೇರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಡಿನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಥೈಮಿನ್ ಸೇರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಡಿನಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿನಿನ್ನು ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಳೆಯ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಥೈಮಿನ್ನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಚೆ ಬದಿಯಿಂದ ಎಡಿನಿನ್ನು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಥೈಮಿನ್ ಎಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿನಿನ್ನು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ನು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿನಿನ್ ಎಡಿನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರೋದು ಥೈಮಿನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿನಿನ್ನು ಥೈಮಿನ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ವಾನಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಾರಜನಕ ಬೇಸಿನ ನಡುವಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದ ಎರಡು ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂತದೆ ಇನ್ನು ಈ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದು ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ನು ಕೂಡ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಯು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಗಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆಗಲಿ ಇವುಗಳ ರಚನೆಗೆ ರಂಜಕ ಪಾಸ್ಪರಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು ನಾವು ಬರೀ ಮೂಳೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ರಂಜಕ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬರೀ ಮೂಳೆಗಳ ರಚನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಭಾಗಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಅನುವಂಶಿಕ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ತುಂಬ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಯಾವ ಧಾತು ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ರಂಜಕ ರಂಜಕ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪರಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳ ರಚನೆಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಉಪಘಟಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ನು ನೋಡುವ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ನಾವು ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ನು ನೋಡುವ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬರೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಎಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬರೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಜನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಎಳೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಬೇಸ್ಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಐಡಿನಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ರೈಬೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅದರ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಾರಜನಕ ಬೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಯುರಾಸಿಲ್ ಐಡಿನಿನ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯುರಾಸಿಲ್ ಆ್ಯಡಿನೈನ್ ಗುವಾನಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಥೈಮಿನ್ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬದಲು ಯುರಾಸಿಲ್ ಇದೆ ಎಡಿನಿನ್ ಇದೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಇದೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಟೆಂತಿನವರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇದು ಇನ್ನು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಯಾವುದು ರೈ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳು ರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಯಾವುದು ಆರ್ ಎನ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಧಗಳಿದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಂದೇ ಆಯಿತಾ ಅದರ ವಿವರಣೆಗಳಾಯಿತು ಈಗ ಆರ್ ಎನ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವಗಳ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅವು ಕಿಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ ಕಿಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಿಣ್ಣುಗಳು ಶ್ರವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಿಣ್ಣುಗಳು ಶ್ರವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇದು ರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರೈಬೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ರೈಬೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕಿಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳಿದೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗೆ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಆರ್ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿದೆ ಯಾವುದ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇದೇನು ಮಾಡೋದು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕದಕ್ಕೆ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರು ವಿಧದ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅದು ಮೂರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ರಿಬೋಸೋಮಲ್ಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಳೆಯ ಇದು ಪ್ರತಿಲೇಖನ ಅಥವಾ ಇದು ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇದು ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅನುವಂಶಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತದಲ್ಲ ಈ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಳೆಯ ಅನುವಂಶಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎಯಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಆಚೆಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯುವುದು ಪ್ರತಿಲೇಖನ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ ಅದನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈಗ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಹೇಳಿದರೆ ರೈಬೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇನ್ನು ಆರ್ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇಸ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯುರಾಸಿಲ್ ಐಡಿನಿನ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಸೈಟೊಸಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಡಿನಿನ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಸೈಟೊಸಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಯುರಾಸಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಲು ಥೈಮಿನ್ ಇರೋದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಎಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆರ್ ಎನ್ ಎಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸಾಂ ಪ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬರೋದು ಲಾವಸತಿ ಹ